June 7th, Miguel Cotto makes his return to Madison Square Garden when he challenges the middleweight champion of the world, Sergio Martinez, in one of the biggest fights of 2014. But before they throw down on that night, right here, right now, they face off. Gentlemen. How are you, Max? Good to see you, Chad. Good to see you. I was wondering if we were gonna get a handshake. Yeah, why not? Because there's been some friction with you two in the week leading up to this moment right now. You have said you felt disrespected in the negotiations by Miguel. He, he's announced as though he's the champion. You get announced first. He gets top billing. Those kind of things. Why does that bother you? Por qué me molesta? Porque se está jugando, se está maltratando la historia, la propia historia del boxeo. No solo el boxeo, no solo mi persona que soy el campeón, que te digo de vuelta, yo con tal de pelear con Miguel Cotto, acepto y digo que sí. All week we've all been reading insults, especially from you towards him. He's a diva. How is he a diva? Caprichos de diva. Caprichos de diva son los que, las peticiones que él hizo. Lo del rincón rojo, lo de subir último era al ring, lo de ser presentado último al ring y una serie de cosas más que si eso no son caprichos de diva, pues explícame cómo se llama entonces. What's your reaction to being called a diva? I was in the same position twice and I understood what was my position. The position against Mayweather and Pacquiao? Yeah, I understood. That you were the B-side to their A-side? I was the B-side in, this, in these occasions. And, and so in this case, the champion is the B-side. The same as, as I, when, I, when I was the champion, the same. El haber escuchado eh, las peticiones eh, rozan lo absurdo. Porque lo realmente que, donde realmente podía haber perjudicado y donde podía haber él sacado alguna ganancia, no lo hizo. Me explico. El nombre primero, el rincón rojo, subir último al ring, ser presentado último al ring, son tonterías. Porque suena la campana y empieza la pelea para los dos. Pero donde podía haber jugado duro conmigo, no lo hizo. Podía haber jugado con más libras hacia abajo y a, a haberme destrozado mi cuerpo. Y yo iba, iba a aceptar. Iba a aceptar 157 libras, 156. Iba a aceptar. Mira, eh, tan pronto llego a la reunión, lo primero que dijo Samson es, vamos a hablar del peso. Dije 158, dijo no. Él no puede hacer menos de 159 libras. Le dije, está bien, por una libra yo no voy a hacer fallar esta pelea. Vino lo del nombre de la pelea, Martínez Coto, Coto Martínez, y lo más común. Aquí, aquí hay una ecuación, una ecuación. Lado A, lado B. ¿Cuántas veces has peleado en el Madison Square Garden? Nunca. Yo he peleado por nueve ocasiones en el Garden, todas vendidas. He estado peleando en pay-per-view. ¿Con cuántas clases A peleaste? Ah, peleé con dos. ¿Y con los dos le ganaste? Ah, no, cierto, no, no, perdiste. No, no. una ocasión que está no, perdido. No, no. Entonces, ¿cómo eh, te eh, puedes eh, meter eh, en la clase es, A es, si es, no le ganaste a ninguno? Es, es una ecuación, es una ecuación. ¿Qué, por lo económico? Eh, no, no, no. ¿De no, qué hablamos, no, de economía no, o no, de boxeo? No, 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 no. La letra A, por más que te empeñes, la, la Z no la podrá sobrepasar nunca. La Z jamás podrá ir primero, porque está la A y luego sigue la B. Uh -huh. Y si no ganaste nunca a un clase A, Ajá. ¿cómo es que estás en clase A? ¿Cómo es que estoy en clase A? Porque el que vende los boletos, el que llena el estadio. ¿Solo por eso? Yo conozco mucha gente de taquillera que nunca llega ni siquiera a clase B. Pues, pero ninguno se ha llamado Miguel Coto. No, no, por, por suerte no. You seem to be talking about the traditions and the ideals of boxing. That you're the champion and you deserve a certain level of respect. Miguel is talking about the realities of the business of boxing. Why don't you have that approach? Comprender, comprendo perfectamente. Sé diferenciarlo, pero si Miguel Cotto peleó con dos clases A y perdió con dos clases A, ¿él pertenece a clase A? How do you respond to that? He asks you. Is he class A still? The fact is, on the pound for pound lists, you are higher than him. But in terms of the business of boxing, he had a lot of options. And so, in terms of the business, he had some leverage. 
because even though you're the champion in the reality of boxing today, in a way, he gave you the shot because it's the it's the it's the money. He represents a big payday, and everyone knows, as great as you've been, you haven't had your share of big pay-per-view fights. Bueno, bien, me parece perfecto que lo pienses así, pero pero no estoy de acuerdo. Sí que respeto la posición de Cotto, por supuesto, porque es campeón en tres categorías diferentes. Como yo soy en dos categorías diferentes, él tiene él tiene nueve Madison Square Garden llenos y me parece estupendo. Pero sin haber superado a dos clase A y habiendo perdido por paliza con uno, pues tampoco tampoco creo que sea un clase A muy superior a mí o demasiado superior como para que como para que esto sea eh, el gran negocio de mi vida. He brings up that you haven't beaten the A side fighters. How do you respond to that? He, he's right, but I always present a good fight to them and to my other's opponent, my whole career. And I'm always try to bring entertaining fights. That's why people follow Miguel Cotto. How did you feel about Miguel Cotto? Before you ever met him, how did you feel about him? Sentía, sentía lo que siento por todos los campeones del mundo, admiración porque porque es un campeón mundial. And then when you met him, he did something to 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 turn you off. Cuando cuando vi su forma de tratar a varias personas que son los que te ponen el maquillaje, los que te acercan un café, los que te traen un vaso de agua, el obrero común, cuando vi cómo trató a unas personas, no me sentí nada a gusto, no me sentí identificado con Miguel Cotto. How was he treating them? A mí no, a mí es como que me es indiferente. Pero, pero la forma de tratar despreciativa hacia otras personas sí que me causa un poco de rechazo. Do you remember the first time you met Sergio? I saw him in Mexico once. And what was that interaction like? No, just shake hands. I, I need to move to do my things. He need to move to, to do his things. That would be all. If I did something bad to people, I, uh, I, I was sure, you know, I did it, but I don't. I have, I have my personality. I have my way to be. I am not one. I, I'm going to be uh, the person, and uh, he, he liked me to be. I'm going to be myself the whole time. What did he do that you didn't like? When you say the way he treated people, what was it that you noticed? La forma, repito, la forma despreciativa y el trato hacia otras personas, la forma en que le firmó un autógrafo a unas personas y la forma en que se acercó a saludar, quien se acercó y no saludó absolutamente a nadie. Hay gente que se va a fijar cómo somos nosotros. Niños van a ver cómo somos nosotros, que somos campeones mundiales de boxeo y para algunos niños podemos llegar a ser hasta superhéroes. Y, y si un niño ve que tratamos de una forma despreciativa hacia otra persona, El niño va a creer que eso está bien, y a mí no me parece correcto. He's very fast. He's a, he's a southpaw, slick. How do you beat him? I feel young again. You feel young yeah. again? Does that mean aggressive, pressure fighter Miguel Cotto? We're going to have more time to work with Freddy. Freddy is a guy who tried to take the best from me with his best. And it's the right thing, the, the right way to train. I'm going to follow the game plan that Freddy had in mind perfectly. How are you going to beat Miguel Cotto? Tengo que ser más activo. Tengo que obligarlo a ser pasivo. Si él es pasivo, yo soy activo. Voy a trabajar, voy a atacar, voy a trabajar con velocidad, con cambios de ritmo, con potencia. I read comments this week where you were talking about you're really going to beat him up. He's not going to make it out of the ninth round. Is that how you feel about this? Are you predicting a knockout in this fight before the ninth round? La pelea no pasa en noveno asalto y gano por knockout. Así que va a ser una pelea en la que poco a poco va a ser como construir un muro o como derribar un árbol. Poco a poco se va a ir cayendo coto. Estoy seguro, seguro. He's predicting a knockout. Are you predicting a knockout? No, I'm going to do my best if he prepares himself just for nine rounds. He has to remember after nine, ten, 
11 and 12 to left. I'm just going to prepare myself the best enough to face in a beating on June 7th. You mentioned that that you'd be, if you win, be the first Puerto Rican fighter to win in f titles in four different weight divisions. What does that mean to you? It means the biggest accomplishment in my career. Is this, therefore, the biggest fight of your career? You can name the fight in this way, yeah. Qué contradicción. La pelea más grande con un clase B. I never, I never call him class B. The equation has two sides, side A and side B. It's different than class B, right? Do you understand his distinction? Side B side doesn't mean you're class B. It means you're. It means that he's a bigger star than you. That it's not a. A comp he's saying that he's not commenting on the level of fighter you are, he's commenting on the kind of attraction you are to the boxing public. It, he says it's a misunderstanding. I can't reveal that, Sergio. Sí, que puede. No hard feelings. Go ahead. I'm like, no you... problem. No problem. No problem. I think he's correctly favored in the fight. But I think the fight, once upon a time, you had been the big favorite, then you would have been the big favorite, and now it's a very interesting competitive fight. Is there anything you want to tell Miguel Cotto? Que se prepare como se va a preparar. Y que te prepares porque yo también me voy a preparar muy duro. Creo que vamos a hacer una gran pelea. Va a haber un duelo de tiros. Así será. Y, y voy a darlo todo. Me voy a quedar con el triunfo. Me voy a llevar el cinturón para Argentina. Y le voy a dar todo. La vida mía y un poco más. Difiero de ello, pero hagas tu campamento de la mejor manera que puedas. Yo haré el mío de igual manera. Y nos vemos el 7 de junio.